Dear students, in this topic, we shall discuss the mechanism of ventilation of lungs in frogs. First, we shall discuss the respiratory apparatus of frog that consists of nostrils which are open internally into the buccal cavity. The buccal cavity that leads to the glottis, the trachea which starts from the glottis and leads to the lungs. The lungs which are balloon shaped. The lungs have alveoli which are small and thin walled chambers that increase the surface area for gas exchange in lungs. This all is the respiratory apparatus of frogs. Now, we shall discuss the mechanism of breathing or lung ventilation, which has two phases, inspiration and expiration. First, we shall discuss inspiration. Inspiration in frogs happens with positive pressure pumping mechanism. In contrast to other vertebrates which have mostly negative pressure, frogs have positive pressure pumping mechanism. In this mechanism, air is pushed into the lungs by the pumping pressure of buccal cavity. This phenomenon is mumkin hai ke frog ke pass capacity hai ke it can open and close its nares and glottis independently. Glottis or nares dono at a time open kare, dono me se kisi eko close kare. This is an autonomy which a frog has. Now we shall discuss the steps of inspiration. At the first step, the external nares open and glottis closes. As a result, the floor of mouth is lowered. These actions cause the air to be drawn into the buccal cavity. After this, air jo hai wo buccal cavity mein aane ka ye process tha. Ab isse agla process jo hai usme buccal cavity se air ko pump kiya jana hai. इस प्रोसेस के लिए अब नेयर्स क्लोज हो जाते हैं ग्लॉटिस इज ओपनड एंड बकल फ्लोर इज रेज्ड ये जो रेजिंग ऑफ बकल फ्लोर है इट प्रोवाइड्स द फोर्स फॉर पंपिंग द एयर इनटू द लंग्स डियर स्टूडेंट्स फ्रॉग्स में ये जो इंस्पिरेशन का प्रोसेस है इट इज repeated several times in a sequence. Expiration ke liye jo ventilation cycle hai that begins after many inspirations. Now we shall discuss the process of expiration. Expiration frog ki complex hai. It occurs in steps. Lungs jo hai ye har breathing cycle ke work हर इंस्पिरेशन के साइकिल के वक्त ये एक पोर्शन ऑफ एयर लंग से बकल कैविटी में भेज देते हैं क्योंकि जब रिपीटिंग सीक्वेंस होता है इंस्पिरेशन का तो हर दफा ग्लॉटिस ओपन होता है जिसका मकसद होता है कि इंस्पायर्ड एयर को बकल कैविटी से पुश करना है इनटू दी लंग्स इसके लिए ग्लॉटिस ओपन होता है लेकिन ग्लॉटिस की ये ओपनिंग एनकरेज करती है इनवर्ड एयर को जो लंग्स में मौजूद है और हाई प्रेशर पर है कि वो बाहर बकल कैविटी में आ जाए इस तरह से एयर जो है वो एक्सपायर होती है इनटू दी बकल कैविटी अब जब इंस्पिरेशन के वक्त बकल फ्लोर रेज होता है और एयर फ्रेश एयर को लंग्स में पुश किया जाता है तो ये जो एक्सपायर हुई हुई एयर है जो के बकल कैविटी में आई होती है ये भी वापस इंस्पायर हो जाती है दैट इज आल्सो पंप्ड बैक इट मींस 
that the pulmonary returned air which is low in oxygen and high in carbon dioxide is mixed with fresh air in the buccal cavity and a mixture of both these is returned to the lungs after few such cycles a full ventilation cycle for exhalation happens in that step steps of the inhalation are repeated in a reverse order during exhalation 